ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈം ആൻഡ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് ടൈമും വർക്കും അതായത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതേമാതിരി നമ്മുടെ സക്സസ്സും എല്ലാം എല്ലാം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈമിൻ്റെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസിയെയും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വർക്കിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാനിവിടെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വർക്ക് ടൈം എഫിഷ്യൻസി അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യഥാക്രമം ഡബ്ല്യു ടി ഇ എന്നിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഞാനിവിടെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഫീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ആ മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നുള്ളൂ അതായത് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇൻ ടു എഫിഷ്യൻസി എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ എഫിഷ്യൻസി അതേപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന സെക്ഷനിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇത് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ ടാബ്ലെറ്റ് ചെയ്യണം ടാബ്ലെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്തണം നോക്കൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കൂ എ ഡെസ് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബി ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ബോത്ത് ടേക്ക് ടുഗദർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി വർക്ക് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു വർക്ക് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അതേ വർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് സെയിം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആ സെയിം വർക്ക് തന്നെ എയും ബിയും ചേർന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്താണ് ടൈം എയുടെയും ബിയുടെയും ടൈം അതായത് സിക്സ് ഡേയ്സ് ട്വൽവ് ഡേയ്സും ഈ ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യണം എഫിഷ്യൻസി അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് അല്ലേ ഈ മൂന്നും ആണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിളായിട്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എ ബി അത് പേഴ്സൺസ് ആണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അതെന്താ ടേം ആ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താ എയുടെയും ബിയുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെടുക്കുന്ന ടൈം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേമും കൂടെ അതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി പിന്നെ ടി എയുടെയും ബിയുടെയും എയുടെയും ബിയുടെയും ടൈം അതായത് ഈ മൂന്ന് കേസിലും വരുന്ന അവരെടുക്കുന്ന ടൈം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ ഈ മൂന്ന് കേസിലും വരുന്ന എഫിഷ്യൻസി ഇനി ഒരു ടേം വരുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്കാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടേം വർക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് അതായത് വർക്ക് എന്ന ടേം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വർക്ക് എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ടേം
അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറൊക്കെ എത്തുന്നു അതായത് എയും ബിയും ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു അവർ ഒരുമിച്ചിട്ട് അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വർക്ക് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ടേംസ് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ എയുടെ കാണാം ബിയുടെ കാണാം നോക്കൂ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു അതേപോലെ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതായത് ട്വൽവ് വർക്ക് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ടു ആണ് ആറ് ദിവസത്തെ വർക്കാണ് എയുടെ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് ടു അതായത് എയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ടു വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ ബിയുടെ നോക്കൂ ബിയുടെ എന്താ ബി ട്വൽവ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ട്വൽവ് ദിവസം എടുക്കണം അതായത് പന്ത്രണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ബി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു ദിവസം ബി ഒരു വർക്കേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്താ ഒന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടി എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദ്യം എന്താ മൂന്ന് വർക്ക് വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർക്ക് അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് വർക്ക് എന്ന കണക്കിന് പന്ത്രണ്ട് വർക്ക് അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മളിനി അവിടെ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെ എത്ര ദിവസമാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും കൂടി വേണ്ടത് അപ്പം ടൈം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ടോട്ടൽ വർക്ക് ബൈ എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്താണ് ട്വൽവ് എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടി എഫിഷ്യൻസി എന്താ ത്രീ അതായത് ഒരു ദിവസം എയും ബിയും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് മൂന്ന് അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര വർക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് വർക്ക് അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം വേണം അവർക്ക് അത് അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ടോട്ടൽ വർക്ക് ബൈ എഫിഷ്യൻസി അതായത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ ആണ് ആൻസർ അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലോജിക് എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഒരു ദിവസം രണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബി ഒരു ദിവസം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ ഒരു ദിവസം ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആകെ മൂന്ന് വർക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് വർക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര ദിവസം എടുക്കും അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം എയും ബിയും കൂടെ മൂന്ന് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേനും അത് ആറ് വർക്കായിട്ട് മാറി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും മൂന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു അതായത് എ രണ്ടും മൂ ബി ഒന്നും വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും മൂന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒമ്പതായിട്ട് മാറി നാലാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വർക്ക് പിന്നെയും മൂന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു അതായത് അവർ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ദിവസം അതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടൈം ഓഫ് വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഈ മൂന്ന് ടേംസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റും ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിലെ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന ഈ സെക്ഷനിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലോജിക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാ പ്രോബ്ലവും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്